മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബഷറാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ അല്ല മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡൂര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കല്ലാണ് പക്ഷെ അത് മറ്റു കല്ലുകളെ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ വേദനകൾ ഉള്ളവരാണ് നൊമ്പരങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അഭിമാനമുള്ളവരാണ് കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ തങ്ങൾ നുഭവത്ത് കിട്ടിയതോടുകൂടി കൈയൊഴിച്ചു മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വാപ്പ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും മുഹബത്തും അതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നുഭവത്ത് കിട്ടിയതോടുകൂടി തങ്ങൾ കൈവിട്ടു നേരത്തെ പല പ്രാസംഗികന്മാരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സ് മക്കളോട് അത്ര സ്നേഹമുള്ള മനസ്സായിരുന്നു ഒരു ഉപ്പാപ്പ എന്ന നിലയിൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ മനസ്സ് പേരക്കിടാങ്ങളോട് അത്ര സ്നേഹമുള്ള മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേരക്കിടാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കേവലം അവരുടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയെങ്കിലും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും അധ്വാനിച്ചില്ല ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പേരക്കിടാങ്ങളോട് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ബി വി ഫാത്തിമ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതിയോട് നബിതങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ പെൺകുട്ടിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇളയ പെൺകുട്ടിയോടൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ നാളെ നോക്കിയേ അത്ര സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഫാത്തിമയുടെ മുഴുപ്പട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടു ഫാത്തിമയുടെ മുഴുപ്പട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടു അവളുടെ പട്ടിണി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകല് പോലും അവിടെ നിന്ന് പണിയെടുത്തില്ല പോട്ടെ പകല് പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങ് രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ പടച്ചവനോട് അങ്ങേറ്റം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നല്ലോ പാതിരാത്രിയിൽ കാല് വണ്ണം വെക്കുന്നത് വരെയും തങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ ഇൻ ത്വജിബും ഫൈനഹും ഇബാദു ഈ അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ദ്വാക്കളിൽ പടച്ചവനെ എന്റെ ഫാത്തിമാടെ പട്ടിണി മാറ്റണേ എന്ന് പറയാൻ പോലും സമയം വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ കൊടും പട്ടിണിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാങ്ങളായ ഹസൻ ഹുസൈന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാല് റൊട്ടിക്കുള്ള വക കിട്ടി നാല് റൊട്ടിക്കുള്ള വക കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ റബിയുല്ല പോലിലാണല്ലോ നമുക്ക് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തന്ന നാമത്തുകൾ അത്ര വലുതാ നമ്മൾ പള്ളിയിലാണ് മദ്രസയിലാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് മുത്താലിമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി മുഹബത്ത് പറയുന്നവരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളാ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ജീവിത സാഹചര്യ പടച്ചോ നമുക്ക് തന്നത് ഏതൊരു നബിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി ഫാത്തിമ ബീവി പറയാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ മുഴുപ്പട്ടിണിയാണ് മുഴുപ്പട്ടിണി എന്നും പട്ടിണി ഭർത്താവ് അലീബ് നബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ വളപ്പിൽ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി സാധാരണ ബായിക്കോട്ടും തൂമ്പയും മമ്മട്ടിയും ഒക്കെ എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണിയുണ്ടോ പണിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ജൂത നസാറാക്കളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പോയി പണിയെടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ചില്ലറ വേതനം കിട്ടി അത് കൊണ്ടുവന്ന് മാവ് വാങ്ങി അത് കുഴച്ച് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നാല് റൊട്ടി ഉണ്ടായി നാല് റൊട്ടി ഒരു റൊട്ടി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ കൊടുത്തു അലീബിൻ അബി താലിബിന് രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടി
കുറെ നാളുകളായി കാണും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മകളുടെ സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ഉപ്പയുടെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ വേഗം ആ റൊട്ടി കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആരുമറിയാതെ തൊട്ടരികിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ കൂടുതലിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഫാത്തിമ മോളെ എന്താ ഈ നേരത്ത് നീ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാന് ഒരു റൊട്ടി ആരും കാണാതെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലൈഹി വസ്ലം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അലിബ്രാബി താലിബ് ചില്ലറ മാവ് കൊണ്ടുവന്നു അത് റൊട്ടി റൊട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ നാല് റൊട്ടി കിട്ടി അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഞാൻ അലിക്ക് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഹസന് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഹുസൈന് കൊടുത്തു അവസാനം എന്റെ ഓഹരി ഞാൻ തിന്നാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു എന്റെ വാപ്പ കുറെ ദിവസമായി കാണും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് തരാതെ തിന്നാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലറ വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കരച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഇന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ താങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട എങ്ങനെ സഹിക്കും എങ്ങനെ സഹിക്കും മകള് ഇത്രയും ദുഃഖകരമായ സ്നേഹ സമ്മാനം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സുസലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് മകൾക്ക് വിഷമം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണുനീര് കാണിക്കാതെ ദുഃഖം കാണിക്കാതെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ റൊട്ടിങ് വാങ്ങി അതിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം പിച്ചി തങ്ങൾ വായിൽ വെച്ചു സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് റൊട്ടിയല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നാര മോൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച സ്നേഹമാണ് എന്റെ പൊന്നു മോൾ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ആ റൊട്ടി തങ്ങൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് കവിതങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടതുപോലെ മോളെ ഫാത്തിമ വല്ലതി നഫ്സു മുഹമ്മദ് ഹദീസ് ഇബിൻ അമർ റബി അള്ളാഹു അവരുടെ റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ വാപ്പ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ പിടിയിലാണോ ആ അള്ളാഹു സത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ വാപ്പയുടെ വായിലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി കടന്നു പോകുന്ന ആഹാരമാണ് അന്നമാണിത് നിന്റെ വാപ്പ എന്തെങ്കിലും വായിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി മദീനത്തെ കിടീരം വെക്കാത്ത രാജാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ താഹ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് മൂന്ന് ദിവസമായി മുഴുപട്ടിണിയിലാണ് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞില്ല പരിസരവാസികൾ അറിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കളോട് ഒന്നും തങ്ങൾ ആവലാതി പറഞ്ഞില്ല വേദന പറഞ്ഞില്ല വിഷമം പറഞ്ഞില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ഈ നാല് റൊട്ടിയിൽ ആകെ മൂന്നും കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പകുതിയുമായി വന്ന മോളെ ഫാത്തിമ നീ ഇതെനിക്കിപ്പ തന്നാ നീ രാത്രി എന്താക്കും എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ എന്താക്കും ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇനി നാളെ എന്താ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രഭാഷണവും പ്രസംഗവും സെമിനാറും സിമ്പോസിയവും ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ നടത്തി നേരം കളയുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം ഭാര്യമാരെക്കാൾ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്വന്തം പേരക്കിടാങ്ങളെക്കാൾ ഈ സമുദായത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ള ഹദീസ് എന്നാണ് സഹീൽ ബുഖാരി റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ മൂമിനാവുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായി തീരണം അതുവരെ നിങ്ങൾ മൂമിനാവൂല എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാപ്പയെക്കാൾ സ്നേഹം തങ്ങളോടുണ്ടാകണം ഉമ്മയെക്കാൾ സ്നേഹം നബിതങ്ങളോടാകണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം തങ്ങളോടാകണം ഈ ഹരീസ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ തങ്ങൾ പറയാതെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയ മറ്റൊരു അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊരു ചിത്രമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളുടെ ഹബീബായ മുത്ത റസൂൽ സലാഹു
അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചത് ഇരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചത് എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാലുൽ ഹബിഷിയെ പോലെ അമ്മാറബിനി ആസറിനെ പോലെ ആരോരുമില്ലാത്ത അഭയമില്ലാത്ത അനാഥകളായ അധമരായിരുന്ന അടിമകളായിരുന്ന എവിടെയും കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാത്തവരായിരുന്ന അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹുൻ അവറുകളെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വീടും കൂടും നാടും വിലാസവുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളായിരുന്നു നിബിതങ്ങളോടുള്ള മുഹബത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സഹബാക്കൾക്ക് അത്ര വന്നു ഇന്നും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇടറുന്നു വസ്തുള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ അത്ര സ്നേഹിച്ചു തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ അത്രയും സ്നേഹിച്ചു ഹലിയറാക്കും <تصفيق> لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نتا നമ്മളുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ ഖിറാഅത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട വിശുദ്ധ വാക്യമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല വരച്ചു കാട്ടിയ വിശുദ്ധ വചനമാണല്ലോ ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും അംഫുസിക്കും അജീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈഖും ബിൽ മുഹ്മിൻ റൌഫുറഹി നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു വേദന വരുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആർക്ക് ഉസാമത്തിമലി ജയ്ദ് നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുമായി കുടുംബബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉസാമത്തിമന് ജയ്ദിന്റെ പരമ്പര പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും തറവാടും കുലവും ഗോത്രവും പരിശോധിച്ചാൽ നബിതങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല നബിതങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു കുടുംബ ബന്ധവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെയോ വാപ്പയ് വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനാഥ ബാലനായി വഴിയിൽ നിന്നും കച്ചവടച്ചരക്കായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അടിമച്ചന്തയിൽ തൂക്കി വിൽക്കപ്പെട്ട ആരോരുമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഒരടിമയായി ഒരടിമയായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ വളരെ വലുതാ ഒരടിമയായ ജയ്ദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹറുകൾ നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരൻ വേലക്കാരൻ ആ വേലക്കാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ഉസാമ ഉസാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കാണാൻ കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗോത്രത്തിൽ പറക്കണം നമ്മളുമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുടുംബബന്ധം ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ഈ ഉസാമ റബി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ പേരിലല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടുവേലക്കാരനായ ഉസാമ അഥവാ വീട്ടുവേലക്കാരനായ ജെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ഉസാമ ഒരിക്കൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുമ്പോൾ പടിയിൽ തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണ് നെറ്റി പൊട്ടി അതിൽ നിന്നും ചോര ഇറ്റു വീണു ഒലിച്ചിറങ്ങി നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനെയും എത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞു ഓടി കാല് തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുകയാണ് ഐഷ ബീവി ദൂരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നബിത സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഐഷ വേഗം എടുക്ക് കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ ചോര ഇതാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയല്ലേ തുടച്ചു കൊടുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്ക് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിലക്കേക്കുന്ന ആളെ മോന് മറിഞ്ഞു വീണാലേ ഓന്റെ ചോര തുടക്കാൻ ഞാൻ പോക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഐഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകൾ ചെറിയ ഒരു വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കെന്താ കാര്യം പിന്നെ പിള്ളേരല്ലേ വീടട്ടെ വീടല്ലേ വീടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി വീടിട്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓടി വന്നു ആ കറുത്ത ബാലനെ വീട്ടുവേലക്കാരനായ അട
വാരിയെടുത്തു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് റസൂ സാഹു അലൈ വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾ ഐഷ ബീവിക്കും ഒപ്പം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യത്വം അരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സുകൾക്കും പാഠമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയിരുന്ന ചോര തങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വേഗം നക്കിയെടുത്തിട്ട് തൂപ്പിക്കളഞ്ഞു അഷ്റഫ് ഉൽഖൽക്ക് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഇന്നും ജനം എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു വെറുതെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചതല്ല പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചതല്ല തങ്ങൾക്ക് അക്ഷരമറിയില്ല എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുതിയിട്ടും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വിപ്ലവമൊന്നും തീർക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ഹബീബായ റസൂലാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇന്നും ഇരിക്കുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എത്ര കോടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹബീബാണ് റസൂ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബിലാൽ മുഹജൻ അബി അള്ളാഹു അവരുടെ നിമിതങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് കുടുംബബന്ധ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് കുടുംബബന്ധ എന്ത് കുടുംബബന്ധ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുത്താൻ നമ്മൾ കാണുന്ന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ബിലാൽ യോഗ്യനാണോ ബിലാലിന്റെ തറവാട് റബി അള്ളാഹു അനുഹു ബിലാലിന്റെ ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കുറേശികളായ പ്രമുഖന്മാര് അടിമയായി പകൽ വേളയിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും അവോളം അടിച്ചു വേദനിപ്പിക്കുകയും രാത്രിയിൽ ക്ഷീണം പിടിച്ച് ലേശം ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ അവരുടെ വെള്ളവടി ശാലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നൃത്തശാലയിൽ അവരുടെ ആഭാസത്തിന്റെയും അടിച്ചുപൊളികളുടെയും രാവുകളെ സജീവമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നുറങ്ങി നടത്തുന്നത് ബിലാലിന് ഉറങ്ങാൻ പോലും വിടാതെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പാട്ടുപാടിക്കുമായിരുന്നു ബിലാൽ മുഹജിറിയുള്ള അവരുകൾ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമോ അവര് എന്നോട് പാട്ടുപാടാൻ പറയും പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഇരുത്തത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് തന്നെ അടുപ്പിക്കൂല കാരണം ാക്കന്മാരും മേലാക്കന്മാരും സവർണന്മാരും ഇരിക്കുകയല്ലേ അവർക്ക് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആനന്ദിക്കണം പക്ഷേ എന്റെ ഈ കറുത്ത മേനിയുമായി അടിമയായ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അവർ ദൂരെ നിർത്തും ദൂരെ നിർത്തി അവരെ ഒച്ചത്തിൽ പാടിക്കും എന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളാണ് ആദ്യമായി എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഈ കറുത്ത ചുണ്ടിലും ഈ കറുകറുത്ത ചള്ളയിലും എന്റെ ഉമ്മ പോലും ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഉമ്മം തന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഊഷ്മളമായ ചുംബനം ലഭിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ ഓർമ്മയാകുന്ന കാലത്തിന് മുമ്പ് ആരാന്റെ കീഴിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങലയിൽ ബന്ധിതനായി പോയി എനിക്ക് എന്റെ ഈ കറുത്ത ചള്ളയിൽ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ചുംബനം തന്നത് എന്റെ ഹബീബാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എത്ര സ്നേഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വഫാത്തായി ബിലാൽ മുഹജൻ നബി അള്ളാഹു നബറുകൾക്ക് പിന്നീട് പള്ളിയിൽ വന്ന് മാങ്ക് കൊടുക്കാനോ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാനോ സാധിച്ചില്ല ആളുകളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മഹാനായ ബിലാൽ മുഹജൻ നബി അള്ളാഹു നബറുകൾ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഓടി കമ്പോളത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ വഫാത്തായി 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 എന്ന് ഭ്രാന്തമായ നിലയിൽ ജനത്തോട് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടി നടന്നു വസ്തുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയിൽ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇല്ലാത്ത മദീനയിൽ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനിവിടെ ജീവിക്കൂല എന്ന് ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടുമുട്ടുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേദനയോടുകൂടി മദീന വിട്ടുപോയി എനിക്ക് മദീനയോട് സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീനയിൽ എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡമാസ്കസിൽ പോയി അദ്ദേഹം താമസമാക്കി ഡമാസ്കസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്ത ജീവിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ എന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീനയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ദിവസം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചു തങ്ങൾ ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചു ബിലാലെ ഇതെന്തോ അക്രമാണ് ബിലാലെ ഇതെന്തൊരു അക്രമാണ് നീ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കേട്ടു ഉറക്കമുണർന്നതും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടുമുട്ടുമെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞു വ
ആലോചിച്ചു നോക്കണം അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി മുതൽ മുഴുവൻ പ്രമുഖരും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി മഹാനായ ബിലാൽ അറിയാവുന്ന ഇല്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് വിളിച്ച ബാഗ് ഇനി എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനം ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ ബിലാലിന്റെ മനസ്സറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആ മനസ്സിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ താലോലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്തായിരുന്നു തന്ത്രം ഹസൻ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അനുഹുമ രണ്ടുപേരെയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ആ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഹസൻ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അനുഹുമ രണ്ടുപേരും വന്ന് രണ്ട് കരകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കാലത്ത് കേട്ട ബാങ്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ബാങ്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബിലാലുൽ മഹദി റബി അള്ളാഹു അവറുകളോട് സാക്ഷാൽ ഭരണാധികാരി മുതൽ പലരും പറഞ്ഞ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ അരുമ മക്കളുടെ ഈ അപേക്ഷ ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളും ഇതെന്റെ ഹബീബായ മുത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി കുതിര കളിച്ച മക്കളല്ലേ എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിച്ച മക്കളല്ലേ അവരുടെ അപേക്ഷ തള്ളാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ മുത്തു മുസ്തഫ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കുമാറ് മഹാനായ ബിലാലുൽ മഹദി റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ ബാഗ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഭാഗ്യന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മദീനയിലെ അപാല വൃദ്ധ ജനങ്ങളും ഇളകി മറിഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ആർത്തനാഥം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവര് പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി ഇതെന്താ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതെന്താ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് കേട്ട ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് സമനില തെറ്റിയതുപോലെയായി സമനില തെറ്റിയതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രം പറയുന്നവരാണ് ചരിത്രം കേൾക്കുന്നവരാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബത്തും സ്നേഹവും ഈ മനസ്സുകൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്തിന്റെ പേരിൽ സ്വാധീനിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ചിന്തനീയമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ബിലാൽ അതിന്റെ ബാഗിനെയും ഹസൻ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുമയുടെ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് അതിനുശേഷം മദീനയിൽ വലിയൊരു വിഷമമുണ്ടായി വലിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഞമ്മളെ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് ശീലിച്ച ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക് മടങ്ങി വന്നില്ലേ ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക് മടങ്ങി വന്നില്ലേ ഞമ്മളെ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷിച്ച ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക് മടങ്ങി വന്നല്ലോ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റസൂലും മടങ്ങി വരുവല്ലേ നമ്മളെ റസൂലും മടങ്ങി വരുവല്ലേ എന്ന് ഉമ്മമാരോട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു കരഞ്ഞു ഈ ഉമ്മമാരും അവരുടെ ഉപ്പമാരും അവരുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരും നിസ്സഹായകരായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും അയക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഹബത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹബത്ത് എന്തിന്റെ പേരിലുള്ള മുഹബത്താ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അവരെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അവരുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അവരുടെ ജീവിതത്തെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്ന രംഗത്ത് തങ്ങൾ നായകനായി ഇമാമായി മുന്നിൽ നടന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഴുപ്പട്ടിണിയുടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയുടെ കൊടുമ്പരി കൊള്ളുന്ന കുടുംബ സാഹചര്യത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോട് തങ്ങളുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരെയും അതൊന്നും അറിയിച്ചില്ല ആരെയും അതൊന്നും അറിയിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ സ്വന്തമായി സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സമുദായത്തെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രാത്തോദിയത് ഇന്ന് ക്രാത്തോദിയത് ലഖദ് ജാ അക്കും റസൂലും അംഫുസിക്കും അജീസും അലൈഹിമാ അനിത്തും എന്ന് ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വചനമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹുബുർ റസൂലും മധുഹുർ റസൂലും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ലഖദ് ജാ അക്
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് സഹതാപത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ വാക്യമാണ് എന്റെ അവല എറവുന അന്നഹുമിഫ്തനൂന ഫീക്കുൽ ആമിൻ ഞാൻ അർത്ഥം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിന്റെ ആശയം എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഉസ്താദ് സാധാരണ ഉസ്താദിന്റെ ശൈലി അനുസരിച്ചിട്ട് മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദിനോട് അനാദരവ് കാട്ടുകയല്ല പൊതുവെ നമുക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തഫ്സീർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാഫറുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് അല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ ആരാ കൂട്ടർ ഞാനല്ലാത്ത ബാക്കി കൂട്ടരെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാനയാക്കി കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് ഞാനല്ലാത്ത ബാക്കി കൂട്ടർ അത് കാഫറാണ് യഹൂദിയാണ് നസറാണിയാണ് മുഷിരിക്കാണ് അവനാണ് ഇവനാണ് ഞാനുമായിട്ട് അതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ സമുദായം നന്നാകാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായം നന്നാകാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായം ഓരോ വചനങ്ങളിലും നമ്മളുടെ റബ്ബ് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ എന്നെ ബാധിക്കും എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും കരകയറാൻ എന്താ മാർഗം എന്തിനാണ് പടച്ചവൻ ഇതൊക്കെ പിന്നെയും 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 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പടച്ചവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവല എറവുന അന്നഹുമിഫ്തനൂന ഫീക്കുല്ല ആമിൻ മറത്തൻ ഔ മറത്തൈൻ അവല എറവുന അവര് കാണുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം കൊല്ലം റബിയുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ ആകുമ്പോൾ ആവേശത്തോടുകൂടി പള്ളികളെ സജീവമാക്കുന്ന സമുദായമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം വേണം ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം ഞങ്ങളുടെ മദ്രസ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം എന്നൊക്കെ ഘോരഘോരം ശബ്ദം മുഴക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവല എറവുന അന്നഹും ഇഫ്തനൂന ഫീക്കുല്ല ആമിൻ മറത്തൻ ഔ മറത്തൈൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും എത്ര വിധികളാണ് നമുക്ക് വിപരീതമായി വരുന്നത് എത്ര എത്ര ബില്ലുകളാണ് നമുക്ക് വിപരീതമായി പാസ്സാകുന്നത് എത്ര ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തെ ചവച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മാറി മാറി വരുന്നത് എത്ര മീഡിയകളാണ് ഈ സമുദായത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അന്നഹുമിഫ്തനൂനീക്കുല്ല മറത്തൻ ഔ മറത്തൈൻ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊല്ലം 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 കൂടെ കൂടെ ഈ സമുദായത്തെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ ഫിത്നയിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ടും സുമ്മലായ തൂബൂന വലാഹും യദ്ദക്കറൂൻ സുമ്മലായ തൂബൂന വലാഹും യദ്ദക്കറൂൻ അവർക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മടങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് കുറ്റം നമ്മൾ ആരാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് സന്നദ്ധരാകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് അതിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തപിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞ് നന്നായി നടക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് തുമ്മലായ തൂബൂൻ വലാഹും യദ്ദക്കറൂൻ ഈ പാഠങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഗുണപാഠം സിദ്ധിക്കാത്തത് വടച്ചോ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഗുണപാഠം സിദ്ധിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നത്തെ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിമുകളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരോടൊപ്പം ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പറയാറുള്ളതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം പൊതുജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിതൊന്നും ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്കിതൊന്നും ഉള്ളിൽ തട്ടിയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ആവുമ്പോൾ പോത്തറച്ചു കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയിറച്ചി കിട്ടണം അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോൾ പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മംഗലം അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകുന്ന നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് ടൂറ് പോകണം അങ്ങ് പോകണം ഇങ്ങു അതൊക്കെ തൽക്കാലം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിത്
ഞാൻ അതിൽ നിന്നും അങ്ങ് സ്കൽക്കുകയാണ് ഊരുകയാണ് പടച്ചവും പറയാം ഞാൻ അങ്ങ് ഊരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വെറുതെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ ഖുർആൻ ഓതിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളോട് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹമുള്ള നമ്മുടെ നാഥന്റെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളാണ് അതിനേക്കാൾ നമ്മളുടെ ഹബീബായ മുത്തു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓതി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പിടിക്കാരായി സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് എന്നെ കുറിച്ചാണോ ഓനെ കുറിച്ചാണോ അവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരിയിട്ട് ഓനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ ഓനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പടക്കാക്കുന്നത് മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പടക്ക മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് മൈക്ക് കിട്ടിയാലോ അയ്യുഹന്നാസിനെ അങ്ങ് അറ്റം കുറ്റപ്പെടുത്താം അയ്യുഹന്നാസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് അല്ലെ ഈ വിഭാഗങ്ങളും സംഘടനകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടനം നടത്തി മണ്ഡനം നടത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആലോചിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെല്ലാം ഫിത്തനകളില്ല നമ്മൾ അകപ്പെട്ടത് എന്തെല്ലാം ഫിത്തനകളില്ല ഇന്നും നമ്മൾ ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ അങ്ങും ഇങ്ങും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും മറ്റൊരുത്തന്റെ തലയിൽ പഴിചാരിയിട്ടും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് തല ഊരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന മറ്റൊരു വചനമുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് എനിക്ക് സമയം കൂടിപ്പോയി സമയം കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സമയം കൂടാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ വേദനയും ഫിക്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നന്നായി പറയണം മനസ്സിലാക്കണം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മൾ നന്നാകാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചാലേ വിളിച്ചാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ വിളി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എം എൽ എയുടെ വിളി പോലെ എം പിയുടെ വിളി പോലെ പാർട്ടി നേതാവിന്റെ വിളി പോലെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് ഇത് സാധാരണ വിളി അല്ല കേട്ടോ ഇത് ആരുടെ വിളിയാ ഇത് ഹബീബായ മുത്തിന്റെ വിളിയാണ് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലായി നിയോഗിച്ച റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിളിയാണ് തങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളൊരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അണുകിട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉസ്താദിന്റെയും നേതാവിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെയും വിളിയായി നിങ്ങൾ ഗണിക്കരുത് അള്ളാഹു താല വളരെ നന്നായി അറിയുന്നു ആരെ അറിയുന്നു തന്ത്രപൂർവ്വം ഇത്തരം കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഊരിപ്പോകുന്നവന്മാരെ അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുമെന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയും അങ്ങനല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കൽപ്പനകളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടും അതിനെ ബോധപൂർവ്വം തന്ത്രപൂർവ്വം കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഊരിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു നന്നായി അറിയും കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ജുമല അള്ളാഹു കൂട്ടി പറ അള്ളാഹു അറിയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കൽപ്പനയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹ മനസ്സിൽ നിന്നും ഓടി മാറുന്നവൻ അതിന് വിപരീതമായി ജീവിക്കുന്നവൻ അതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവൻ ഭയന്നു കൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹു പറയാ ഭയന്നു കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് വലിയ വലിയ ഫിത്തനകൾ വന്ന് പിടിപെടും ഇനി എന്താ ഫിത്തന ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ വലിയ ഫിത്തനകൾ വന്ന് പിടിപെടും അല്ലെങ്കിൽ വമ്പിച്ച ശിക്ഷകൾ വന്ന് പിടിപെടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയും മറ്റുമൊക്കെയായി ഫിത്തനകളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടും ഭൗതികമായ അങ്ങനത്തെ ശിക്ഷാ വിധികളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ശക്തിയായതിനെ ഇടിയിടിച്ചാൽ ലേശം മഴ പെയ്താൽ അള്ളോ എന്ന് പറയാം അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ നമ്മൾ പറയാം അള്ളോ എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം മഴ പെയ്താൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം പൊങ്ങൂ നമ്മൾ പേടിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഔ അദാബുൻ അലി അള്ളാഹു പറയാ എന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ വിലവെക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിത്തനകളിൽ കൊടുക്കും പല നിലയിലുള്ള ഫിത്തനകളിൽ കുടിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും മറ്റ് ചി
സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ ഒരു വലിയ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് അവന് നമ്മളോടുള്ളതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം വേറെ ആർക്കും നമ്മളോടില്ല നമ്മളുടെ റബ്ബ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന മുത്തായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ റസൂലാണ് നമ്മളുടെ നേതാവാണ് നമ്മളുടെ നായകനാണ് തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുള്ളത് പോലത്തെ സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ വേറെ ആർക്കും നമ്മളോടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പടച്ചവന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും കൽപ്പനകളെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കുത്തുമകളിലായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ വസ്തുതാനം പിൻപറ്റിയാ പോരാ നോമ്പിലും സഖാത്തിലും വസ്തുതാനം പിൻപറ്റിയാ പോരാ കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളും പടച്ചവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ച വന്നാൽ കണക്ക് നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആയതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും കോട്ടയെന്ന് പറയും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ റബിയോ ലവൽ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘമായ ഒരു ക്യാമ്പയിനിന് സമാപനം കുറിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി ഒരു വസീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ മുറുകെ പിടിക്കണം മുറുകെ പിടിക്കണം റസൂലാഹ് സലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ മുറുകെ പിടിക്കണം ആ സുന്നത്തുകളെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാകണം പെരുമാറ്റം നന്നാകണം ഇടപാട് നന്നാകണം ഇടപാട് നന്നാ ഇവിടെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ നമുക്കെതിരെ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളുടെയും ഗൂഢാലോചനകളുടെയും വിഷയത്തിൽ സമുദായം ഇങ്ങനെ വീർപ്പുമുട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോയി ഒന്നിച്ചു കടക്കാനുള്ള ഭാര്യയോടൊപ്പം രാത്രി കടക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സും അവളുടെ മനസ്സും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എനിക്കും അതുപോലെ ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് വിശപ്പ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കട്ടിലുകളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടിലുകളിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ മണിയറയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുത്തഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഈ ദുഷിച്ച യാത്രയിൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഭീകരന്മാരായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ പാലും പഴവും കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് റൊട്ടിയിൽ ഒരു റൊട്ടി എന്റെ ഉപ്പാക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വാപ്പാക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇരുപത് വർഷവും ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷവും പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇട്ടൊന്ന് തൂപ്പിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് ആരാന്റെ ഒപ്പരം ഞാൻ ഇന്നലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒറ്റ ദിവസം ഒമ്പത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അന്യപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉസ്താദിനെ ആനയിക്കാണ് പ്രസംഗിക്കാനേ പ്രഭാഷിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രസംഗിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രഭാഷണം നടത്തുക അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് പെരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഭീമന്മാരായ ഭരണാധികാരികളുണ്ടല്ലോ നിയമക്കുരുക്കുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നവർ അവരെക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്നമിൻ അസുവാജിക്കും വൗലാദിക്കും അതുവല്ലക്കും ഫഹ്ദറുഹും പടച്ചോ പറയാ നിന്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ നിനക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിന്റെ മക്കളെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും ഇന്ന് ആ ദുരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബത്തും സ്നേഹവും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു വേറെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപകാരം കൊണ്ടല്ല നിമിതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഉപകാരവും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല മൂന്ന് ദിവസമായി മോളെ നിന്റെ വാപ്പാട്
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബാഹ്യമായ പ്രകടനം കൊടുത്ത അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്നാകാൻ തോഫിക്കുതിരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി റസൂല്ല പറയാ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം നന്നാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമാനത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസരവാസികളോട് നിങ്ങൾ നന്നായി പെരുമാറിയാൽ മതി അത്രയും ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഉപകാരവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ട എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തുറന്നു പറഞ്ഞു റസൂൽഹി ഇസ്ലാഹരി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉമ്മവാപ്പമാര് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ഉമ്മവാപ്പമാരോട് അങ്ങേയറ്റത്ത് ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഉമ്മവാപ്പമാര് ഉള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണമെന്നും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും തോന്നിയാൽ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു വാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ മോനെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുവല്ലേ ഈ ഉപ്പാക്കി വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പുതിയ ചിന്തകളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലേ മോനെ നാളെ ഒരു ദിവസം വാപ്പയിൽ പറയുന്നതൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂടാ പക്ഷെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അന്ന് ഈ വാപ്പ ഉണ്ടാവൂല അന്ന് ഈ വാപ്പ കബറിൽ കിടക്കായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നതാ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹാബി ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം എന്റെ ജീവൻ പണയം വെക്കാൻ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചട്ടയും ആയുധവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാ അങ്ങയോടൊപ്പം പോ ആഹാ നീ എന്റോടൊപ്പം വരാല്ലേ നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് തരാൻ പോവാണല്ലേ ആട്ടെ നിനക്ക് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ ഉമ്മ ജീവി എന്നാ മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക നീ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക അതാണ് നിന്റെ ജിഹാദ് അതാണ് നിന്റെ ജിഹാദ് ഇതാരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈമാനിനെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അബാദത്തുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹലാല് ഹറാമുകൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമായതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നന്നാക്കുക കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നന്നാക്കുക ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കുക അമാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുക സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുകയും ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക ഉമ്മവാപ്പമാരുടെ ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഉസ്താദന്മാരെ ആദരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ദീൻ ഇതൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് നമുക്ക് റബി അലവലിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹു താല ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങ് ആശിച്ചതുപോലെയുള്ള മക്കളാക്കി ഭർത്താക്കന്മാരാക്കി ഭാര്യമാരാക്കി ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ വളർത്തുമാറാകട്ടെ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷിഫാ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നാളെ പരലോ സ്വർഗത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم اجعل جمنا هذا جم مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما അർഹമർ റഹീമായ അള്ള
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് നീ ആഹ്വ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാരിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ ആഹ്രം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ അവരുടെ ആഹ്രം നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ആ സാധുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് സിഹത്തും സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന നല്ല മക്കളായി ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സാലഹ്യങ്ങളാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മക്കളെ നീ സാലഹ്യങ്ങളാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ തരണേ പടച്ചവനെ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും ഉപകാരികളായ മക്കളെ തരണേ അള്ളാഹ് ഒരു നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് തലവേദന ആകരുതെ പടച്ചവനെ പേരുദോഷം വരുത്തരുതേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയെ നേർമാർഗത്തിൽ നയിക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല വഴിയിൽ നയിക്കണേ പടച്ചവനെ അർഹമു റഹീം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദീനിയായ ദുനിയവിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഹൈറിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർത്തു തരണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ ശുഫാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തീർത്തു തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും വറക്കത്ത് തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളെയും ദാരിദ്ര്യത്തെ നീ പരിഹരിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നീ വറക്കത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ലാത്തവർ വീടില്ലാത്തവർ നീ വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ തരണേ പടച്ചവനെ റഹമു റഹീമായ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ വസ്നിക്കുന്നവർക്ക് നീ മക്കളെ തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദനകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വേദനകളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വേദനകളും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നിന്നോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പറയാനാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരെയും മുത്താലിമീങ്ങളെയും കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹബന്ധം എൽമിന്റെ പേരിലുള്ള ബന്ധം അറഷിന്റെ തണൽ വരെ എത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തരണേ പടച്ചവനെ അത് ഇത്തിബാക്കി വളർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ അത് വളരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അമലുകൾക്കുള്ള തോഫിയൊക്കെ തരണേ പടച്ചവനെ അതിനായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ചെറിയ പരിശ്രമങ്ങൾ എന്നീ ഉയർന്ന നിലയിൽ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ അള്ളാഹുവെ ഈമാനിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും സുന്നത്തുകളുടെയും നൂറിനെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവന് നിന്റെ മഹദു ഫതിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത് വാക്കളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين